Sabihin po ang Panginoon sa gabi po na ito. Ako po ay uh, aawit na mga awit na para po sa Holy Week at para po sa mga naghahanap ng mga kanta na pwede nyong ipaawit. Uh, hayaan nyo po na magministeryo tayo sa pamamagitan ng mga awit na ito at mapagpala, mapalakas sa pamamagitan ng uh, mga lyrics po ng mga awit na ito. Karamihan po rito ay uh, masasearch nyo po sa YouTube. Uh, una pong awit ay No Greater Love. Key of A po siya. Pakinggan nyo po. Yeah. 
Sunod po na awit. Sabi po dito, were it not for grace. Nandaan ko po noon nung uh, inawit po ito ni Pastor Paul dito sa sentro. Pinatotoo po niya noon na naghanap siya ng awitin na about sa biyaya ng Diyos at nakita niyo tong awit na to sa YouTube. At uh, minessage niya po yung nag-compose nito si Larnell Harris. At minessage niya sa email, sinabi niya na na-bless siya dun sa awitin pinagpala siya ng, mula sa awitin na iyon. At alam niyo po, ang ginawa nung uh, nag-compose na yon ay pinadala po sa kanya ng libre yung kopya po nung CD na iyon. At nakakatawa dahil napakaganda po ng mensahe ng awitin. Hayaan po natin na uh, mapakinggan po natin at ma-search niyo po yan Were It Not For Grace.
Ito po ay isa sa mga paborito ko. It took alam. Ito po yung title niya. It took alam, sabi po sa chorus. It took alam to die upon that rugged cross. It took alam only blood could pay the cost. Nothing less could take away my sin. That is why the great I am wouldn't come as a king because he knew it took a lamb. Pakinggan nyo po yung mensahe ng awitin. Hallelujah. He could have come in all his splendor greater than the eye has ever seen. He could have come in robes of scarlet and all the world would see that he is a king he could have ridden on a white horse as a warrior and conquered every land but he knew that if redemption's price were paid it would take a land
sa papong awitin. Malamang ang marami po sa inyo ay alam po ito. Pwede niyo po akong sabayan habang umaawit. Ang title po nito ay I Adore You. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Praise to Jesus. sa mga himno malamang po ay alam nyo rin po ito because he lives salamat sa Panginoon may pag-asa po tayo ang awit po na ito ay na-compose po ni Bill and Gloria Gator at nung buntis po si Gloria Gator noon at uh, inisip po niya na paano mabubuhay ang isang bata o paano niya maipapanganak yung kanyang anak na habang napaka gulo ng sitwasyon o magulo yung paligid pero sinabi niya at nangusap ang Panginoon sa kanya na uh, dahil buhay ang Diyos buhay ang Panginoong Jesus may pag-asa sa kanya salamat sa Panginoon purihin ang Diyos
tayo dahil ang Diyos natin ay buhay at hindi siya patay. Salamat sa Panginoon. Isang Tagalog na himno, ang pamagat po niya ay sa English po ay the love of God. Uh, dakilang pagsinta ng Diyos. Sabi po dun sa koro, dakilang pagsinta ng Diyos, lakas ay di masayod. Walang hanggang di matatapos, awit ng tinubos. Ito po yung awitin natin na tayong mga tinubos ng Panginoon kung paano tayo na binigyan niya ng uh, pagkakataon na maligtas salamat sa kanyang dakilang biyaya at pag-ibig sa bawat sa atin pakinggan niyo po dakilang pag sinta ng Diyos isa tula manay kapos Lampas kaysa Bitwing matayo Sa hades may Umaabot Taong sa salay Na yukayo Anak ng Diyos Na naog Na paliwan Ay tinubos Kasalan ay Sinagot
post po ay si Andre Crouch o Andre Crouch uh, na compose niya po itong awitin na ito meron po siyang inatin ng burial at uh, dahil masyadong tahimik pumunta siya sa isang sa kwarto dun sa kanilang uh, bahay at uh, umupo siya sa piano dahil siya ay isang musician, composer at isang pastor din po siya sa piano at uh, nangusap sa kanya ang Panginoon doon niya na compose po ang awit na ito na nakita niya ang isang pangitain na ang Diyos po ay uh, nandun sa mga bundok sa malayo at karga-karga uh, po niya yung kanyang kurus at napa napa sab, sabi po si Andre Crouch na oh the blood sabi niya oh the blood at uh, yun po yung naging uh, daan para makompose niya ang awit na ito na yung dugo ng Panginoon hanggang ngayon ay may bisa pa rin hindi ko po alam kung napanood niyo na po yung uh, isang documentary sa YouTube isang documentary, ang title po niya ay The Greatest Discover Ever, Discovery Ever Found. At ito po ay napapatungkol si Ron Wyatt. Ron Wyatt, W-A-T-T. Yun po yung spell na kay Ampelido. Isang, uh, siya po nakadiscover. Ang ginawa po nila ay nagbaba sila ng discover po kasi sila archaeologist. So, Nagdi-discover sila ng mga bagay-bagay at isa si Ron Wyatt sa nagdi-discover ng mga bagay-bagay tungkol sa Biblia. Yung mga katotohanan na yung mga nangyari sa Biblia ay totoo. At na-discover po niya, may nahukay po sila na sa ilalim ng lupa doon po sa Israel. Na yung pinagpakuan po sa Panginoong Jesus ay... Uh, Diba po pinako ang Panginoong Isus tapos uh, tinusok po siya sa tagiliran at uh, lumabas po yung uh, tubig na may kasamang dugo. At uh, dito po, nung nakita po ni Ron Wyatt, hinukay nila pababa po doon mismo po doon sa pinag, uh, pinagpakuan sa Panginoong Isus. Sa baba po noon, nandoon po yung Ark of the Covenant. Doon sa document po na iyon ay sinabi po niya, na may nagbabantay po doon na anghel ng Panginoon hanggang ngayon po. At nakita po niya yung Ark of the Covenant. Sa ibabaw po noon, sabi ng anghel, tignan mo yung dugo doon sa ibabaw. Isipin niyo po, apat na libong taon, o dalawang libong taon ng mahigit na namatay ang ating Panginoong Isus. Pero, uh, makikita po natin, doon po sa discovery na iyon, ay... Uh, nung nakita ni Ron Wyatt, yung dugo po na iyon ay buhay pa rin. Hindi po siya dry. Hindi siya tuyo. Yung dugo po na iyon, sa, so, sa tuma, tinagal ng panahon, hindi po siya tuyo. So, dugo pa rin siya. Is, ibig sabihin, uh, kulay pula pa rin siya. At sinabi nung anghel sa kanya, na kumuha ka ng sample ng dugo na ito at ipatest mo sa isang laboratorio doon. Kumuha po siya ng sample at uh, pumunta siya sa isang laboratorio, 
pina sa pina test po niya yung dugo na iyon kung kanino galing at alam niyo po after ilang ano weeks siguro or days tumawag sa kanya yung ano laboratorio yung natapos na po nang iresulta ay nandoon na pinuntahan niya at alam niyo po mula nung napanood ko yung documentary o yung uh, video na ito lagi ko po itong uh, pinapatotoo lalo sa mga Estudyante ng Bible School, pag natuturo po ako ng Hinology, pag ito pong awit na ito, sapagkat sabi doon, the blood will never lose its power. At uh, sabi nung mga nag-test nung dugo, sabi, sabi nila, kaninong dugo ito? Sabi po ni Ron Wyatt, ang dugo na iyan ay uh, kinuha niya doon sa, isa, doon sa uh, ibabaw ng Ark of the Covenant. At uh, nung bago niya po sabihin yun, Nagtataka po yung mga uh, yung mga nagtest po nung dugo na yun. Kasi sabi nila, yung dugo na ito ay o yung, para mabuo yung dugo na ito dapat merong uh, merong uh, chromosomes ng lalaki. Pero nung nakita po nila isang himala po, sabi nila himala ito na paano nabuo itong tao na ito, na, na yung dugo na yun ay mula doon, na uh, babae lang. Babae lang yung uh, chromosomes na nakita. Yun po yung isang himala. Makikita natin. At sinabi ni Ron White sa kanila, yan yung dugo ng tagapagligtas nyo. Sinabi niya at nag-share na po siya. Alam niyo po, lahat ng nandun sa laboratorio na iyon ay tumanggap at naligtas sapagkat nabuksan ng kanilang isipan na yung mataga nilang iniintay na tagapagligtas ay dumating na pala. Dumating na. Pakinggan nyo po yung mensahe ng awitin, The blood will never lose its power. Love. 
tayong pang-protectionan sa panahon ito. Salamat sa Panginoon. Uh, hindi naman po himno. Uh, ito po ay paborito ko sa ngawitin. Title po niya ay Mercy So Me. Sabi po dun sa chorus, Beautiful, that's how mercy so me. Sabi po dun. For I was broken and so lost. Mercy look past all my faults. Sabi dun, the justice of God so what I have done. But mercy so me through the sun. But mercy so me through the sun. Not what I was. But what I could be, that's how mercy so me. Yung po yung biyaya, yung kahabaga ng Panginoon. Patuloy na uh, pinararanan sa bawat isa sa atin. Matagal na po ito mula nung inawit ko. Salamat sa Panginoon sapagkat uh, mga awiting uh, makalangit na tulad nito ay... Binibigyan tayo ng inspirasyon sa mga panahon na ito. At kahit hindi po living, pwede po natin itong i-declare. Mercy so me. Hallelujah.
sa Panginoon. Ganun tayo tinignan ng Panginoon. Hindi niya tinignan yung kautusan. Tinignan niya yung tayos. Through dun sa kanyang anak na namatay at nabuhay na mag-uli. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Salamat sa Diyos sa kanyang kahabagan. Patuloy nating pahalagahan yung kaligtasan po na iyon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa papong awiting him, no? <laughs> hallelujah. Sabi po dito sa uh, awit na ito ay He lives. Ang Diyos ay buhay. Ang awit naman po na ito ay, hindi ako nagkakamali, si Alfred Akeley ang nag-compose po nito. At na-compose niya po ito sa pamamagitan ng isang inspirasyon ng isang estudyante na uh, sinabi niya na patay ang Diyos, patay pa rin ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Kaya hindi siya naniniwala na ang, Diyos, ang Panginoong Hesus ay nabuhay. At yung to si Alfred H. Akeley o oh, hindi ko po alam paano i-pronounce ay spelling niya ay C-A-C-K-L-E-Y yun, Alfred Akeley uh, pinatunayan niya sabi niya hindi, buhay ang Panginoong Jesus at siya ay umakit doon sa kanan ng trono ng, uh, ng Diyos at na, nasulat niya po itong awit na ito bilang patotoo na ang Diyos ang Panginoong Isus natin ay buhay. Pakinggan nyo po, medyo mabilis po siya. Uh, kung gusto nyo po ng mga uh, chords po ng awit na ito, excuse me po, ng mga awit po na nawit ko, pwede po kayong mag-message sa akin, PM nyo po ako, at uh, Uh, bibigyan ko po kayo ng mga chords para magamit niyo po sa inyong mga churches. Salamat. Pwede rin pong solo. Salamat sa Panginoon. He lives. Ang Diyos ay buhay. <laughs>
po. Oh, tingnan po natin kung saan tayo abutin. Ah, salamat sa Panginoon. Ito po ay isang maiksing awitin na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po doon, Oh, what love that He should die for me. Maaaring ang mga yung matatagal na po na matin po sa door fate, alam niyo po itong awit na ito. Pwede niyo po akong sabayan at masasabayan niyo po ako. Oh, what love that He should die for me, saving grace, thus to, to supply for me. Oh, what love, oh, what love, evermore I'll sing it. Oh, what love. Anong, o oh, anong pag-ibig yung inialay ng ating pan Panginoong Yesus na nagbibigay sa atin ng uh, isang uh, nagliligtas na na biyaya, isang biyaya. Salamat sa Panginoon. Kaya awitin po natin, awitin ko po ito. At kung alam nyo po, pwede nyo po akong sabayan sa inyong mga tahanan. to supply for me oh what love oh what love evermore I'll sing it oh what love oh what love that he should die for me saving grace Just to supply for me Oh, what love Oh, what love Evermore I sing it Oh, what love Oh, what love That He should die Gusto ko pong awitin ito, isang awit na ito bilang tribute po kay Tito Paul. Uh, ang title po niya ay Makilala kayo Panginoon. Composition po niya ito. At nakakatawa dahil uh, nung sinabi ni Pablo na uh, gusto niyang maranasan ang kapangyarihan ng uh, pagkabuhay na mag-uli. Sabi doon, I want to Uh, sabi ni Pablo, gusto niyang makasama kahit sa paghihirap. Gusto niya na, na malaman o makilala pa ang Diyos ng lubusan. Gayun din yung uh, kapangyarihan na nagbangon muli sa kanya mula sa mga patay. Hallelujah. Sabi po dito, makilala kayo Panginoon. Sabihin ko po yung awit. Ang alam ko po nasa YouTube po ito. Pwede niyo po itong isearch at 
Kung di po ako nagkakamali, nandun na rin po yung cords. Nilagay na rin po ni Tito Paul doon yung cords. Hallelujah. Sabi na, makilala kayo, Panginoon, ang sigaw ng puso kong naghahanap. Naghahanap. Katangian nyo'y nais kong matanto. Nang kalooban nyo'y lumagi sa isip ko. Anong ligaya nga ng buhay ko? Kapag kayo o oh Jesus ay kaibigan, di kayang tumbasan ng anumang bagay sa bawat sandali, kapiling kayo. Sabi sa koro, dalangin ko o oh Diyos magpahayag kayo. Hayaang makilalang lubusan sa buhay ko. Tanging kayo ang kailangan, hanap kong ligaya ay nasa inyo. Sa, sa ending po, ang may ibang lirik sabi, bon, sabi po doon, tunay ngang ligaya, Buhay na walang hanggan, higit pa riyan o Diyos, ang makilala kayo. Isang napakagandang bagay na makilala po natin ang Panginoon. At sa panahon na ito, kagaya ng mensahe kanina sa ating uh, FB Live kanina, yung ating praise and worship and exhortation and prayer, dun makikita nyo po yun dun sa Door of Faith Church na page. Nakalagay, ang sabi po doon ng mensahe, ay uh, nakakwarantine tayo, kaya mag-quarantine, magkaroon tayo ng quarantine sa Panginoon, na makilala pa natin ang Diyos ng lubusan, magkaroon tayo ng, uh, ng intimate pa na relationship sa Panginoon. Pakinggan niyo po yung mensahe ng awitin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon.
sa buhay ko Tanging kayo ang kailangan Tanging kayo Ang kailangan Tunay ngang ligaya Higit pa riyan, o oh Diyos, ang makilala kayo. Hallelujah. Higit pa riyan, ang makilala natin ang Panginoon. Pinakamahalagang bagay ay yung makilala natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Dito po sa huling awitin, sabi po dito, Uh, Psalms 22, ito po ay masesearch nyo rin sa uh, YouTube. Ito po ay yung nagtanong ang Panginoong Jesus sa Ama. Sabi niya, My God, my God, why have you forsaken me? Nung nasabi niya yun. At ito po yung mensahe ng awitin. Pwede niyo pong isearch sa YouTube, nandun po yung uh, awitin na ito. Suggest po ang kapurihan.
rescue me, deliver me from fear. Please don't forsake me, my God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Gusto ko pong umawit na bago ko matapos itong uh, live na ito. Naalala ko po isang awit. Ang title po niya ay I Miss My Time With You. Habang nagpipreach po yung ating pastor kanina, Pastor Jeryl Manansala, uh, bumalik po sa akin ang awiting ito. I Miss My Time With You. Masasearch niyo po ito sa YouTube. Ang awit po niya ito ay nagbibigay sa atin ng paalala ng Panginoon. Sabi dun sa awit, <laughs> uh, sabi dun, I miss my time with you. Those, those moments together, sabi dun. I want to be with you each day. Though it hurts me when you say, you're too busy. Busy trying to serve me, but how can you serve me when your spirit's empty, sabi dun. There's a longing in my heart, wanting more than just a part of you. It's true. I miss my time with you. Ang Panginoon na po nagsasabi niyan sa atin. Sa panahon na ngayon, wala po tayong uh, alibay. Wala tayong pwedeng sabihin, ay may trabaho ako, mayroon akong pasok, may gagawin ako. Ngayon po, binuksan na ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon para tayo ay muling makalapit sa Kanya. Muli nating balikan yung lugar. Meron po ba kayong lugar na doon kayo pumupunta para katagpuin ng Panginoon? Kung meron kayong lugar at noon, nung first love nyo ang Panginoon, uh, lagi kayo nandun, madaling araw pa lang. Excited ka na sa gabi, matulog para magising ka ng madaling araw. Kasi na, namimiss mo na ang Panginoon. Sabi doon sa, sa umpisa, There he wants just waiting. In our old familiar place. Sabi doon, nag-iintay ang Panginoon. An empty spot beside Him. Where I once I used to wait. Sabi doon, to be filled with strength and wisdom for the battles of the day. I would have passed Him by again. Sabi doon, when He clearly hear Him say. Sabi doon, nung narinig niya, sinabi ng Panginoon na, I miss my time with you. Hallelujah, hallelujah. Sa second stanza, sabi po doon, what do I have to offer? How can I truly pay? Sabi doon, my efforts have no meaning if your presence isn't there. To be filled with strength and uh, to be filled with strength and wisdom. <coughs> Pakinggan po natin yung awitin na ito. Hallelujah. I miss my time with you. Ang Panginoon po ay kumilos sa atin habang tayo ay uh, habang kayo po ay nakikinig at ako po ay umaawit sa Panginoon para po sa Diyos, sa Diyos ang kapurihan There he was just waiting in our old familiar place an empty spot beside him where I once I used to wait to be filled with strength and wisdom for the battles of the day I would have passed him by again when I clearly hear him say I miss my time with you those moments together I want to be with you each day when it hurts me when you say you're too busy busy trying to serve me but how can you serve me when your spirit's empty there's a longing in my heart wanting more than just a part of you it's true to offer 
how can I truly pay? My efforts have no meaning if your presence isn't there. But you provide the power if I take time to pray. I would have passed him by again when I clearly hear him say, I miss my time with you. Those moments together, I want to be with you each day. When it hurts me when you say you're too busy, busy trying to serve me. But how can you serve me when your spirit's empty? There's a longing in my heart, wanting more than just a part of you. It's true. Spirit's empty, there's a longing in my heart, wanting more than just a part of you. It's true. I miss my time with you. It's true. sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo lagi nagsasalita, kundi hayaan natin din na magsalita ang Panginoon sa atin. Ano ang direksyon ng Diyos sa atin? Ano ang nice niyang gawin natin? At tulungan tayo ng banal ng Espiritu. Salamat sa Kanya sa banal ng Espiritu, sapagat siya ay naririto. Sabi sa salita ng Diyos sa Psalms chapter 55 verse 8, kundi po ako nagkakamali, sabi po doon, ay hanapin natin ng Diyos habang masusumpangan pa natin siya. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Ibig sabihin, darating ang panahon, hindi na natin matatagpuan ang Diyos kahit na hanapin natin siya. Yun po yung panahon na ng paghihirap. At uh, tayo po ay may pag-asa sa Panginoon na ako po sa sarili ko, alam ko po, hindi na tayo aabutin ng 666 o ng Antichrist dahil hindi tayo hahayaan ng Panginoon na danasin natin yung paghihirap na iyon. Alam ko po, malapit na po talagang dumating ang Panginoon. Hayaan natin na mga awiting ito, magbigay sa atin ng pag-asa, magbigay sa atin ng kaaliwan at, at inspirasyon para patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Magpalakas po tayo. Hindi man tayo nakakapunta sa ating mga services, sa mga churches natin. Pero tayo, binigyan tayo ng Panginoon isang Uh, source, isang paraan, isang dahilan tong cellphone, tong ating mga Facebook yung mga may cellphone na kapag Facebook, ito isang paraan na tayo ay makatagpo ng Panginoon at para tayo, kahit hindi tayo makarating sa church, buksan natin ang cellphone natin, tayo mag-load tayo, kahit sa load mag-spend tayo ng, ng uh, pera mag-spend tayo para tayo ay lumakas spiritually at hindi lang tayo makinig kung hindi Uh, yung pakikinig ay doon din na bibuild up yung ating uh, pananampalatay sa Diyos. Sabi, faith comes by hearing and we hearing the word of God. Pero, kailangan din natin tayo mismo ay lumapit sa Panginoon. Hindi laging tayo ang nakikinig. Kailangan tayo mismo ay lumapit din sa Panginoon. Hindi kailangan uh, meron pang taong magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Kung hindi, kailangan ikaw mismo ang magkusa na lumapit sa Diyos. Hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Hanapin natin ang kanyang kahayaan, sabi pa nga. At ibibigay niya sa atin, dadagdag niya sa atin ang mga bagay. 
ang lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Magpalain po tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan.